Have you ever heard of a Chat GPT? Yes, I have. Of course. No idea. Are you gonna try it? Chat GPT. 所以当下最火的人工智能之一，产生了很多争议。Chat GPT created by OpenAI. Will write whatever you want. A hundred million monthly users already. It's passing the test for medical license. You can generate 3D animations. Even give you creative ideas. Everything is about change. 但作为一个有十年健身经验，也体验过一些人工智能的人，我想让 Chat GPT 作为教练，帮我制定一份健身和饮食计划。I got a new coach. What? 同时，如果按这个计划连续执行七天，我的身体会发生哪些变化 ？Bye, coach. Not again. So from today on, we're going to use Chat GPT as our coach. But what do we ask the first question? 不运动、不控制饮食可以瘦吗？不进行运动并且不控制饮食不能使人瘦。嗯，虽然感觉不是很具体，但是他答案呢也没有什么问题。接下来再问他一个更专业的问题：如何在《原神》十连出金？如果你想在《原神》游戏中连出金牌，你掌握角色技能。<笑>我确定了，他不懂什么叫十连出金。你能给我一份连续七天的健身计划吗？可以练到所有肌肉。他卡了，他又卡了，为什么又卡了？来，我 upgrade plan， 帮我制定健身计划，包括阿申和游泳。哇，他真的给我做了一个非常具体的健身计划，尽管只有五天。那我现在呢，拍一下咱们的计划，咱们今天呢就按 Coach G 的来，现在出发吧， Let's go。各位，现在我来到了健身房 ，Chat GPT 呢？他说让我热身，动态伸展十分钟。就每次在训练前，我们确实需要进行一些热身。根据他的训练计划呢，尽可能活动出我的肩关节、髋关节及脚踝。咱们看第一个动作是什么？杠铃深蹲三组十次。我先不评价，咱们先去做吧。Let's go。Forty five。Forty five。每天休息只有六十秒，强度还挺大的。Have you guys ever heard of a Chat GPT? Yeah, I wasn't in for like English class and that kind of thing, but never like nutrition or anything. 下一个动作硬拉，我头一次在第五个动作的时候做硬拉。比我想象的要难多了，主要是组间休息只有六十秒，帮我起来，起不来，<笑>好严格，这老师。在练完之后，我用 Chat GPT 帮我制定了一份减脂计划，和预想的一样，它可以快速的帮我写出连续七天不重样的饮食，尽管没有那么好吃，但我仍然惊讶于它的功能强大以及反应速度，可能它真的会成为我们生活中一个很实用的工具。好了，各位，到了咱们 day two 呢，季老师给我安排的计划是室外健身。首先第一个动作，慢跑十五分钟。那我现在呢，来到了海边，咱们就在海边跑一跑吧。嗯、随时随地健身，吸引，比我想象的要难。做不了倒立，你真弱。但是我能感觉到这老师想练的是肩膀，所以我换成折刀式俯卧撑吧、呃。和第一天不同，第二天的户外训练主要以自重为主。本来以为会很简单，结果 ChatGPT 给我安排了两个难度非常大的动作。这组间休息时间太短了，有点像 HIT。不过接下来终于到了我最擅长的运动——游泳。各位，第三天呢，鞠老师给我安排的项目是游泳。哎，我还是有点冷的。今天第一个动作是自由泳五分钟，我不会自由泳啊。咱们问蔡 GPT， 轮流划水，收到身体两侧，双脚轮流踢动。好了，我会了，五分钟啊。太冷了，我操！第二个动作是什么？<笑>等一下，你这个边边在哪？<笑>第二个动作，蛙泳会吧？蛙泳会。这蛙的角度太好了。下一个动作是吧？蝶泳不会蝶泳啊？帮我问问季老师，怎么在一分钟之内学会蝶泳？抱歉。<笑>看看，手臂滑到大腿，脚尖收缩。OK， 会了。
Oh my god！ 帮我问问金老师，最减脂的酒姿是哪个？用每种泳姿都可以帮助人们减脂。下一个是什么？仰泳。会仰泳吗？会。我操，好累。轻松。我的耳朵是不是都粘住了？冻住了。冻泳会不会冻死？其实仔细想想啊，整个过程我的心率也就才一百二三左右，所以这今天就是个有氧的、有氧的、有氧的训练。太冷了、哎哦。经过三天的训练，我发现 ChatGPT 给我制定的计划是有严重缺陷的。也许因为我说有十年健身经验，他就给我安排了硬拉休息六十秒，以及倒立和蝶泳这种难度非常大的动作。而第四天也验证了这一点。这个动作太难了，我也不建议大家做这个动作。我这么练可以变成巨石强森吗？你在做梦。So have you ever heard of ChatGPT? No idea. No. Software to help you. It's funny when it came out, I typed in, I was like, let's do whatever X Y Z workout, and it is just as good as something like you would have written. So it obviously has all the science behind it. 在聊天过程中，我发现每个人对 ChatGPT 的看法都不一样。Do you like this answer? Yeah. It's interesting AI. 但是就我这四天的使用体验来说，它并没有想象中的那么好用。那到底是它被吹得太过了，还是我自己的问题呢？各位，我刚上网查了一下，其实我一开始问。的方法不对，在我后面呢是一个关于 Chat GPT 各种指令的网站，里面的大神说，要想让他更详细的回答问题，我们最好先给他一个身份，就比如让他扮演一个资深的健身教练，同时再写更多关于你自己的数据，这样他就会回答的更加详细。那现在呢，我们就让他以健身教练的身份，在咱们已有第五天的计划上进行一个调整，从而更符合我的需求。嗯，看上去好多了。那咱们第五天就按这个计划来。好了，各位，今天是第五天。那第一个动作呢，仍然是慢跑。话不多说，咱们现在开始。原本他给我定的计划是每组十个，因为我的哑铃没有那么重。要想达到力竭呢，我们就必须得增加次数，所以今天我增加到了三十个，这样的强度我感觉刚刚好。OK， 第五天结束了，现在回家。各位，经过五天的训练以及两天他给我规定的休息日，我的身材就和往常一样，并没有太大的变化。但是对 ChatGPT 有了进一步的了解。首先，作为一个健身工具来说，它并没有想象中的那么好用。我一开始以为是我自己的问题，但后来发现这和它的算法有关。根据 OpenAI 的官网所说，作为一个语言模型，它记住了网上三千多亿个词汇，然后通过我们人类的训练和微调，结合上下文，不断推测出更符合。我们偏好的答案，因此尽管它看起来像那么回事，但也只是在猜。所以有时候我们感觉它没有任何逻辑性。我个人认为，目前它不仅无法替代健身教练或营养师，而且就算作为一个工具，也没有那么好用。但是将来就不一定了。我相信，如果有专业的健身和教练团队来不断训练相似的 AI 模型，很有可能就会出现更专业并更具个人化的 AI 教练，到时候就会大大降低私人定制服务的门槛，从而更好的帮助每个人实现身材目标。但尽管如此，我仍然不认为它会替代健身教练，因为就算再好用，它也只是一个工具，无法为我提供情绪价值。有时候，当我找自己的教练，并不只是为了知识，而是希望一个有经验的人给我真实的鼓励。这种感。感觉我并不认为 AI 可以提供给我，至少现在还不会。但我仍然期待它在健身领域的发展和应用。如果大家有什么不一样的看法，也可以留言给我哦。好了，以上就是今天视频的完整内容。如果大家喜欢这期视频的话，别忘了给我点个赞哦。那今天视频到这里，咱们下期再见。我一会儿就发出去，你忘了，走了，不要过来啊<笑>。<笑>